ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽസിന് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നേഴ്സസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് തുടങ്ങിയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ എൽസ് പാസ്സാവുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ എൽ ടി എസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാസ്സാവുക മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റുകളിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ കിട്ടുന്ന മോഡ്യൂൾ റൈറ്റിംഗ് ആണ് പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെൻ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ റൈറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റിംഗ് മാത്രം പാസ്സായാൽ ഒ ഇ ടിയോ ഐ ഇ എൽസ് പാസ്സാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി റൈറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെല്ലാ മോഡ്യൂൾസും തീർച്ചയായും പാസ്സാകും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡ്യൂൾ റൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റിംഗിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏത് മീഡിയത്തിലാകട്ടെ അതേക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയാകേണ്ടതില്ല കാരണം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എക്സാം എഴുതിയതെല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസുകൾ എഴുതുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകാറില്ല മിക്ക വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമാണ് ഐ എൽ ടി സെല്ലിംഗിൽ ഒ ഇ ടി എഴുതുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ബുള്ളറ്റ്സ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് എസ് ഐ എഴുതരുത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകളിലും നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ്സ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം എസ് ഐ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊരു കാരണവശാലും ഒ ഇ ടിയിലോ ഐ ഇ എൽസിലോ റൈറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകളും ആ എസ് എ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗും സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകളും എല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയത്ത് എഴുതി തീർക്കൽ മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കരുത് ആ സമയം പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കോർ കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും ഒരു എക്സാം സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ തന്നെ പല തെറ്റുകളും ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടിയവരെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ നന്നായി പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്തവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാന പോയിന്റ് വൊക്കാബലറിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ റൈറ്റിംഗിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെക്കാബലറികൾ പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൽ സിക്സ് റൈറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ആപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വൊക്കാബലറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ നന്നായി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വൊക്കാബലറികൾ ഒരു കാരണവശാലും കൂടുതലായി എസ് ഐയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എസ് ഐയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സ്കോർ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്കോർ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ വൊക്കാബലറികൾ അതും നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൊക്കാബലറികൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുന്നയാൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഫ്ലോ ഓഫ് റൈറ്റിംഗിലൂടെ നല്ല സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനിലൂടെ നല്ല രസ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ പ്രധാന കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്
അതിന് ഡു നോട്ട് കനോട്ട് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് വോണ്ട് കാണ്ട് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളെല്ലാം പക്ഷേ അത് റൈറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഏഴാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രൈസൽ വെർബുകളുടെ ഉപയോഗമാണ് അൺനെസറി ആയി ഫ്രൈസൽ വെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എസ് ഐ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാറുണ്ട് പലരും ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഐഡിയ എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതേണ്ടതിന് പകരം മേക്ക് എ ന്യൂ ഐഡിയ എന്ന് എഴുതി ആ എസ് ഐനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നു ഇതേപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നല്ല സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഒരു ഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അൺനെസറി ആയി കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതാനും പാടില്ല എട്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഫോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗിൽ വേർബുകളുടെ ഉപയോഗമാണ് അത് പരമാവധി സ്ട്രോങ് വേർബുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഷി വെന്റ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഷി ട്രാവൽഡ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ആൻ ഓഫർ ഫ്രം എ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നതിന് പകരം റിസീവ് ആൻ ഓഫർ ഫ്രം എ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കൂടി ഫോർമലായി നല്ല രസ റൈറ്റിംഗിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ലോങ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒൻപതാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഒരു സെന്റൻസും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കരുത് അതിന് നിരവധി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി പഠിച്ച് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റൈറ്റിംഗിന് കുറഞ്ഞ സ്കോർ കിട്ടുന്ന പലരുടെയും സെന്റൻസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ദേർ ആർ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ദേർ ആർ ടു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ചൂസ് ഫ്രം ഈ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ദേർ ആർ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദേർ ആർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു സെന്റൻസ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ന്യൂ സിസ്റ്റം അത് ഇറ്റ് ഈസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതേ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി ആ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയുന്നു ഇതുപോലെ പല സെന്റൻസുകളിലും ദേർ ആറും ദേർ ഈസും ഇറ്റ് ഈസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ തീർച്ചയായിട്ടും നേടാൻ സാധിക്കും പത്താമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെരി എന്നുള്ള വാക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പലരുടെയും എസ് ഐയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ അധികം തവണ വെരി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി ഗുഡ് തുടങ്ങി ഈ വെരി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും സ്കോർ കുറയാൻ തന്നെ കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ സെയിം മീനിങ് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ എ ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് എഴുതിയാലും അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതേപോലെ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എ വെരി ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എ മാസീവ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ നല്ല സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകൾ എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒ ഇ ടി ഒ ഐ എൽസ് ഒ ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഒരു മുപ്പത് ദിവസക്കാലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അതൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകളിൽ എഴുതുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റെല്ലാ മോഡ്യൂൾസും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ധാരാളം വൊക്കാബുലറീസ് കണ്ടെത്തുക അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ധാരാളം ബുക്കുകൾ വായിക്കുക മാഗസിൻസ് വായിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പുതിയ വാക്കുകൾ അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകൾ പകർത്തി എഴുതുക അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക ഇതേപോലെ ധാരാളം തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സെന്റൻസ് ഫോർമേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നല്ല സ്കോർ റൈറ്റിംഗിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
നിങ്ങൾ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസം ഐ എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് റൈറ്റിംഗിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തി നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും റൈറ്റിംഗിന്റെ സ്കോർ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പലരും ഒ ഇ ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽസിനെയും പരാജയപ്പെടുക ഈ ഇടയ്ക്ക് ഐ എൽ ടിസിന്റെയും ഒ ഇ ടിയുടെയും റൈറ്റിംഗ് സ്കോർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും അതുപോലെ സി പ്ലസ് ആയി കുറച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേര് റൈറ്റിംഗിന് തന്നെയാണ് പുറകോട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗിന് കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റു മോഡ്യൂൾസിന് സ്കോർ കുറയാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരമാവധി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽസ്